Xin chào anh em Mình thì anh Hôm nay sẽ mình sẽ hướng dẫn anh em sử dụng phần mềm Brook Support Phần mềm này thì à, Gấu như là quy đường hầm về dạng đường tròn Và sử dụng được là tính khối đá Đây là phần mềm Brook Support Phần mềm này thì anh em mình phải cài đặt nhé Thì à, đây là Mình kích vào đây Đây là giao diện của phần mềm Brook Support phiên bản 3.0 Đây là update thông báo cho tôi thì đầu tiên thì anh em mình cũng phải tạo cái new đây là giao diện của phần mềm rock support thì uh, bước thứ nhất là cũng tạo mục tiêu đầu tiên là chúng ta tạo một project mới này chúng ta đặt tên cho đường hầm này chúng ta cần khảo sát là gì à, chúng ta đây là một số thông số mà chúng ta cần ví dụ như chúng ta sử dụng uh, phương trình hậu cực torres này thế là mặc định nhé à, kia là chúng ta phân tích theo xác suất ok à, bước thứ hai là chúng ta phải khai báo đầu vào chúng ta kích vào đây tuner parameter thông số đầu vào giả sử đường hầm mà chúng ta quy ước ví dụ như là uh, chúng ta quy ước phải dạng hình tròn rồi giả sử như chúng ta quy ước bằng kính đường hầm 5 m đi đây là trường núi xuân nguyên sinh nhỉ chúng ta kích vào đây giả sử đường hầm sâu ở 450 m chẳng hạn bốn trăm năm mươi mét đây trường núi xuân nguyên sinh mà bốn trăm năm mét à, đây là gamma đá gamma đá là xử lý cho bằng không bảy hai và hãy đi cứ để nguyên nhé ok nó sẽ tự tính những trường xung vi sinh còn những cái thông số này một là chúng ta nhập đầu vào là nhập chúng ta nhập à, mô đồ đồng hồi và hệ số sông chúng ta nhập hết vào Đây, à, tất cả góc mà sát xong chúng ta nhập vào hoặc là chúng ta nhập theo à, tính toán như này ví dụ chúng ta nhập theo thông số à, độ bền địa chất ví dụ độ bền địa chất là xử như là đá đấy có độ bền địa chất là 20 chẳng hạn Đây độ bền nén lên trục Cái thứ hai là độ bền địa chất à, Giả sử nhập 30 đi Cái thứ ba là MI này hệ, hệ Hàng số MI này là hàng số vật liệu đá Vật liệu đá chúng ta có, Tức là kích vào đây nhé Chúng ta có thể chọn Ví dụ đá gì đá gì đó. Chúng ta giả sử chọn bất kỳ đi 13 đi Và cái thứ tiếp theo là hệ số ảnh hưởng nổ mìn Là hệ số D Giả sử như là nổ mìn Chúng ta có thể kích đây Chọn đây là nổ mìn À, nổ pin D bằng không này là nổ pin rất là nhẵn đấy D bằng không là nổ pin rất là xù đây là hệ số nổ pin rồi đây là sử như nổ pin chấm không phẩy đi nó sẽ tự tính mà ok nó sẽ tự tính đã ly nhá nó sẽ tự tính ở đây đường là tính khối đá nó sẽ nó sẽ thay đổi đấy đây là đường là tính khối đá và chúng ta sẽ xem kết quả này đấy đây là vùng biến dạng dẻo vùng biến dạng dẻo là 15,38 m. Đường hầm là 5 m đây, đây là đường hầm và vùng dùng biến dạng dẻo như này. Và đây là độ hội tụ của đường hầm. À, bây giờ chúng ta phải, chúng ta phải thiết kế kết cấu như thế nào để giảm cái vùng biến dạng dẻo này lại, giảm cái phần trăm độ hội tụ kia lại. Và chúng ta bước thứ bước thứ đây là bước thứ ba xong kết quả nhé. Bước thứ tư này chúng ta sẽ thiết kế cái câu trống. Cái cái câu trống thì chúng ta sẽ sử dụng đây super vector này. Chúng ta sẽ sử dụng kết cấu là neo thép bây giờ full còn là do người dùng quản lý là chúng ta thiết kế neo này à chúng ta thiết kế neo à, tất cả các phần mềm giả sử như phần mềm của hãng rock science như này chúng ta phải thiết kế thế nào đó là hệ số an toàn phải trên 1.5 hệ số an toàn giả sử như là do người thiết kế yêu cầu à, do công ty thiết, thiết kế yêu cầu giả sử như là trên 2 hay trên 1.5 gì đó là cho S này đây là à, bu lông à đây là thiết kế neo đường kính 34mm này đây là khoảng cách từ uh, uh, kết cấu trống đến đường hầm đã sử dụng ra cho đi 3 mét đi đấy còn đây là pattern spacing nó là khoảng cách giữa các neo một nhân một đấy ạ chúng ta ép ly này chúng ta biết ngay là hệ số an toàn là 0,42 chưa đạt đấy chúng ta sẽ kết hợp nhá đấy chúng ta nhìn thấy độ đường hộ độ thu đường hầm giảm này đấy vùng kết cấu và vùng vùng biến dạng dẻo giảm đây chúng ta kết cấu thêm uh, bê tông full đi bê tông full giả sử chúng ta chọn đi là 100 mm này chúng ta s đi á 100 mm này chúng ta áp ly phát ấy chúng ta nhìn thấy nó thay đổi liên tục chúng ta nhìn thấy hệ số an toàn nó thay đổi nhá đấy tất cả thay đổi ok tăng phát phát nữa chúng ta áp ly nhá đấy nhảy ok luôn này chúng ta tăng lên nó sẽ thay đổi đấy.
và phần mềm này chỉ sử dụng rất là đơn giản thôi nên các bạn là um, cố gắng làm sao nhập cho đúng đấy là do yêu cầu thiết kế của nhà thiết kế uh, ngoài ra thì còn có chúng ta sẽ phần uh, chúng ta còn uh, cái phần phân tích xác suất phân tích xuất thì phần này thì chúng ta phải do nếu chúng ta lập dự án chúng ta sẽ phân tích xác suất nhưng phần này mình sẽ bỏ qua uh, uh, tóm lại là phần đề này thì rất là đơn giản và các bạn nhớ là chúng bạn theo từng bước bước thứ nhất là chúng ta tạo tiêu bước thứ hai là khai báo đầu vào bước thứ ba xem kết quả bước thứ tư là thiết kế cái cấu trống cảm ơn các bạn đã theo dõi